ഞാൻ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീഫ് ബിരിയാണിയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീഫ് ബിരിയാണി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും സാധാ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിരിയാണിയേക്കാളും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബിരിയാണി ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ലാസ്റ്റ് വരെ നിങ്ങൾ കാണണം എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകൂ ബിരിയാണിക്ക് ഒരു കിലോ ബീഫാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ബീഫാണിത് നമുക്കിതൊന്ന് കുക്കറിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇത് ഈ ഒരു സൈസിലാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒത്തിരി വലുതുമല്ല എന്നാൽ നല്ല ചെറുതുമല്ല അതുപോലെ കുറച്ച് നെയ്യൊക്കെ ഉള്ള പീസസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് മസാല തേച്ച് നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂറൊന്ന് മസാല തേച്ചൊന്ന് വെക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ബീഫിൽക്കുള്ള മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂണ് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അര ടീസ്പൂണ് വെളുത്തുള്ളി അര ടീസ്പൂണ് ഇഞ്ചി ഒരു ടീസ്പൂൺ തൈര് ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി മസാലകളും ബീഫെല്ലാം നന്നായി കൈകൊണ്ടൊന്ന് കുഴച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഈ കുക്കറിൽ തന്നെ അങ്ങ് വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനൊരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്തെങ്കിലും ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് വേവിക്കാം ബീഫിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അടി പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വേവിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഗരം മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു കുഞ്ഞു പീസ് ജാതിക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂണ് വലിയ ജീരകം ഒരു അഞ്ച് ആറ് പീസ് പട്ട ഒരു അര ടീസ്പൂണ് ഷാഹി ജീര പിന്നെ ഒരു സ്റ്റാറ് അതായത് തക്കോലം പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണ് ഗ്രാമ്പു ഒരു ടീസ്പൂണ് ഏലക്ക ഇത്രയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഈ പാനിലേക്ക് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയ തീയിലൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് സവോള മീഡിയം വലിപ്പമുള്ള അഞ്ച് സവോള കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് സവോളയൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വഴന്ന് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയെല്ലാം നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി രണ്ട് ടീസ്പൂണ് വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഇതിൽ പച്ച മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല അത് കാരണം എരിവുള്ള പച്ചമുളക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എല്ലാം നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതുപോലെ പച്ചമുളക് നിങ്ങൾക്ക് എരിവിന് അനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇനി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ച ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി എല്ലാം നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം മൂന്ന് മീഡിയം വലിപ്പമുള്ള തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ശേഷം എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി തക്കാളിയൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഇനി നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം തക്കാളിയൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാകും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം മസാല കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഈ തവി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ തക്കാളി എല്ലാം ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം തക്കാളിയുടെ പീസസ് ഒന്നും മസാലയിൽ കാണാൻ പാടില്ല എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അതായത് ഒരു ചെറിയ ലെമണിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം മസാലയിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ തൈര് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ശേഷം ഇതെല്ലാം നന്നായി ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഏകദേശം നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബീഫ് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇനി കുക്കറും തുറന്ന് നോക്കാം ബീഫ് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊ
മസാല റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കിലോ ബീ ബീഫിൽക്ക് ഒരു കിലോ റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കയമാ റൈസ് അതായത് ജീരഷല്ല റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഞാൻ തിളപ്പിച്ച് ഊറ്റിയിട്ടാണ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഗീ റൈസ് ആക്കിയിട്ടല്ല അപ്പം നമുക്ക് തിളപ്പിച്ച് ഊറ്റി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ബാക്കി വന്ന ബീഫിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൽ നമ്മൾ റൈസ് കുറച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് ബീഫിൻ്റെ സ്റ്റോക്കാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ബീഫിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് ഒരു കപ്പ് സ്റ്റോക്കാണ് കുറച്ച് ഞാൻ ബീഫിൽ കൊഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഒരു കപ്പ് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽൻ്റെ ഒരു കപ്പ് സ്റ്റോക്കിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അര കപ്പ് റൈസ് ഇതിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇതാ ഒരു അര കപ്പ് റൈസ് ഇതിൽ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ റൈസ് ഈ ബീഫിൻ്റെ സ്റ്റോക്കിലും നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇനി കുക്കർ ബീഫിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച റൈസ് ഉണ്ടല്ലോ അരക്കപ്പ് റൈസ് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പോ ഒന്നും ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം സ്റ്റോക്കിലെല്ലാം ഉണ്ടാകും റൈസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുക്കർ അടച്ച് വെച്ച് ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ തുറക്കരുത് അതിൻ്റെ എയർ പോയതിന് ശേഷം തുറക്കുക അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാകും റൈസൊക്കെ നന്നായി വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടാകും ഇതാണ് ഈ ഒരു ബിരിയാണിയുടെ സ്പെഷ്യല് അതായത് ഈ ഒരു റൈസ് നമ്മൾ മിഡിലിട്ട് ദം ചെയ്യുമ്പോൾ മിഡിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ദം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിരിയാണി അടിപൊളി നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഉണ്ടാവുക ബിരിയാണിക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് തിളക്കുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഏലക്ക ഗ്രാമ്പൂ പട്ട എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം പട്ട ഏലക്ക ഗ്രാമ്പൂ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാവും എല്ലാം കുറേ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ കഴുകി വെച്ച അരി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി റൈസ് കുക്കായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം റൈസൊക്കെ കറക്റ്റ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഊറ്റിയെടുക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഈ ഏലക്ക പട്ട ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിന്നൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാം ശേഷം നമുക്ക് റൈസ് എല്ലാം ഊറ്റിയെടുക്കാം മസാലയിൽ ബീഫെല്ലാം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ദ ബീഫെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ദം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇനി ഈ മസാലയിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല വളരെ കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മല്ലിയിലേയും പുതിനയിലേയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം കുറേശ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് അങ്ങ് കൂടരുത് നമുക്ക് നേരത്തെ തിളപ്പിച്ച് ഊറ്റി വെച്ച റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം റൈസും മസാലയൊക്കെ നല്ല ചൂട് വേണമെങ്കിൽ ദമ്മ് നല്ല ഉഷാറാകും അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാം നല്ല ചൂടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല മല്ലിയിലയും പുതിനയിലേയും കുറച്ച് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഒണിയനും അതുപോലെ ക്യാഷ്നട്ടും റൈസിൻസും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള റൈസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ സ്റ്റോക്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഓ നെയ്യും എന്താ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു റൈസ് ഇത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മിഡിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി സ്റ്റോക്കിൽ വേവിച്ച റൈസ് നമുക്കൊന്ന് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്ത റൈസ് വീണ്ടും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് മസാലയുടെ മുകളിൽ നമ്മൾ റൈസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തു കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും അതുപോലെ കുറച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഒണിയനും ക്യാഷ്നട്ടും റൈസിൻസ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്ത് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കണം ഓയിലും നെയ്യും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒഴിക്കണം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഓയിൽ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണും നെയ്യ് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണും നന്നായി ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലാണ് ഞാൻ ഉള്ളിയും
അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റൈസ് എടുത്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ റൈസൊക്കെ നല്ല ദമ്മായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്താ റൈസ് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല കറക്റ്റാണ് വേണ്ട നമ്മുടെ സ്റ്റോക്കിൽ വേവിച്ച റൈസും ഇതും കൂടെ അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം എൻ്റെ റൈസ് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ റൈസ് ബീഫിൻ്റെ സ്റ്റോക്കിൽ വേവിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലും ദമ്മിടുമ്പോൾ അതിലിട്ട് കൊടുത്ത ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു ബിരിയാണിക്ക് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കരുത് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ബിരിയാണിയാണിത് ഇതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം വേണ്ട റൈസ് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങളും ബീഫിൻ്റെ സ്റ്റോക്കിൽ റൈസ് വേവിച്ചതിന് ശേഷം ദം ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബിരിയാണി എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ഒരു പെരുന്നാളിന് എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ള കാര്യം നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് പറയുന്നു ഞ